你干嘛呢？睡醒了，我以后想跟你一起锻炼。哎，对了，我做了计划表，我希望以后每天早上陪你锻炼，晚上给你按摩，还有保证，以后的复查我一次都不会落下。什么味道这么香啊？好，跟我走。好香啊！这个是野菌鸡汤，我查了资料了，原来蘑菇也有药用价值，堪比人参呢。哦。你再把刚刚的说一遍。为什么？我好几天没有发养生视频了，掉了不少粉呢。来，羊肚菌呢，富含人体需要的多种氨基酸和有机者，而茶树菇则具有清热利木的功效，滋补不油腻。先把汤喝了吧。有时候啊，我觉得这一切特别的不真实。我在，我一直都在。你尝一口。用玫瑰茶咖泡的拿铁，尝尝。嗯，好喝哎。你喜欢就好。那今天秦行那边要是没有课的话，要不要跟我去一趟制作间？真的可以吗？嗯、我虽然呢给别人写过歌词，但是我完全不知道一首完整的音乐是怎么创作的。自己男朋友是开音乐工作室的，你还给别人写词啊？我以前怎么没听你跟我讲过？我那都是在小号上面发的，没有想到还真的有人看哎。大概卖了嗯三首歌吧，挣了三万多块。那你之前跟我说分手要还我那二十多万，就这样一点点攒的。嗯，小样，还挺能赚钱。嗯，大家把手里的活先放一下，我宣布一件事：为了真相更好的发展，集团进行了股权转让，确保资金流入。根据梁总的指示。真相即将实行双主编制，从今天起，琪琪也将担任真相的主编一职。谢谢秦主编，希望接下来的工作能和大家合作愉快。司佑、鹏飞、嘉伟，跟我来一趟。没想到这个琪琪这么快就抱上梁哲的大腿，还想踩到珊姐头上去。看来我姐还真是自身难保。不行，我得看看她去。来，让我关注一下你的小号。这个名字怎么那么熟悉啊？这个名字我也很熟悉啊。我想起来了，你是不是用这个小号同样的 ID 在酷狗概念板上建立过频道？对呀、啊。我之前关注了好多频道，都是这个 ID 建的。上个月呢，酷狗概念板频道奖励计划我还参加了呢，还拿了一笔奖金。你是不是也偷偷的用这个小号建立了音乐频道呀？我也关注了。
，你看，可以啊，看来你还是个小富婆、啊，敬仰敬仰。那以后还请你多多照顾了。才不要。不过话说回来，程程，你这样兼职来回跑，会不会太累了？琴行的工作，要不要考虑停掉？那不行。好不容易学生那么喜欢我，他跟家长啊点名让我教课，我可不能掉链子。坐好了，准备出发。不是长这样的呀，我还是第一次进露营棚呢。我这我真的一点都看不懂，要不你给我讲讲呗？其实一首歌的制作过程很简单的，一般都是先作曲、出 demo， 然后就是写歌词、编曲。那编曲后的最终风格呢，会根据一个特定的情况来决定。等这些都做好了之后啊，就可以录音了，就在那里面，先录人声，再录乐器，然后紧接着就是修音、混音、过母带，最后就可以选一个日子把歌发了。天哪，这还简单呀？你也太厉害了吧！成成，想不想体验一下？我们两个一起录个可乐鸡翅？我。你不是说，你想在这个世界上留下痕迹，那么以后我的每一首歌，都有一个你的版本。别害怕，我会陪着你的。不用紧张，不用那么紧张。哎，站在这儿，我来调试一下。程程，长长来给我深呼吸，放松一下。这首歌可能会出现在我们的枕边，还有可能会出现在地铁里、教室里、咖啡馆里。最重要的是，这首歌现在有了你的声音，是不是感觉一下子就有那种喜悦感和成就感？嗯，那我们开始吧。
。什么？你住我姐家楼上？嗯，昨晚我扔垃圾碰见他了。住他家楼上？从天而降，落叶而来，竟然是你！别废话了。哎，正经了，你帮我打听打听真相现在什么情况？老姜和梁哲毕竟是有过节，这个时候收购真相的话，我觉得不是什么好事。行，你放心，包在我身上。可清，嗯，我姐今天情况怎么样？为了双总编制发愁呗。这个琪琪，之前就跟我们过不去，现在更变本加厉了。秦主编，走开珊姐，真不好意思，还让您亲自来找我，这什么情况？这些选题策划案是我们团队想了一周的内容，为什么都打回来了？在新老板那儿通不过，在我这儿就通不过。我也是奉命行事，希望您能理解。那下周的内容怎么办？珊姐工作能力这么强，我相信在下班之前肯定能搞定。姐，下午有空吗？要不要一块打羽毛球啊？怎么突然想打羽毛球啊？我姐喜欢用运动发泄情绪，找谁发泄？你？当然不是我了，另有其人。要么不回家。要么回家就闷在房间里，你能不能有点正事儿啊？你进来不会敲门吗？对人也好，对事儿也好，都不能那么执着。该过去就要让他过去嘛。所以我妈就活该被遗忘是吗？你还去找那个女人？以为我不知道？你们把我妈害得自杀，我妈都死这么多年了，那个女人只要有一点事儿。你就心疼的不得了。好了，不说了。没事吧？没事儿。没看出来，你还打得挺好的。你这不小瞧我吗？哎，你今天到底还约了谁啊？哦，原来你约的是包大人。你们俩打球就打球，叫我来干嘛呀？你不是想了解真相的情况吗？我觉得这种事儿还是当面聊更清楚。你姐。姐，你有病啊！你找死啊！你把他叫过来干什么？这就是缘分。瑞哥刚好庄里有点事儿，瑞哥羽毛球打得特别好，你俩肯定能打到一块儿去。那，拿着。挺巧的哈。巧啊。江南，刚恢复点人气，你不赶紧快马加鞭更上一层楼？嗯，还有时间来打球啊？都挺忙的啊，算了吧。哈哈，忙才应该多运动，运动能促使人分泌多巴胺，多巴胺的神快乐。要不你俩打一局吧？不行。说谁不行啊？我不行。打就打。还起范儿呢
，下午瑞哥，山姐威武。哎，你这卖的什么关子啊？我觉得他俩很配嘛，就像我们俩一样。你是要撮合山姐和包大人？我敢肯定，瑞哥就是大师说的那个人。为了不让我姐等下一个夹子，我必须要帮帮他们。好球！别粗鲁嘛。气氛有点不太对、啊，我怎么觉得这个气氛挺对的？楚林峰，瑞哥。你也太虚了吧，该不会肾也被我姐打坏了吧？哼，你才虚呢！哎，你之前根没跟你姐打过球啊！啊，我跟你说，要换你的话，你还不如我呢。瑞哥，我在美国学摄影的时候，没事学了手中医推拿。来，我给你试试。哎，你歇会儿，你歇会儿。你在美国学的中医推拿，那你能不能在中国学利索了再给我治？你说你姐怎么回事？是不是克我？瑞哥。那我跟你说个正经事儿呗，嗯，你也老大不小了，是不是也该考虑考虑自己的人生大事？你以为你瑞哥不想？你瑞哥也得有人啊！哎，我有个人就挺适合你的，谁？我姐啊！哼，你姐这球太猛，瑞哥接不住。我让你们谈恋爱，又没让你们打球，哼哼，打球都给瑞哥打成这样，谈恋爱指不定把瑞哥打成什么样呢，哼哼。嗯，橙子，酷唱制作人那边还是没有跟咱们达成合作意向。老姜虽然一直都在说服 Alex， 但是 Alex 非常强硬。老姜最近也是为了新歌特别辛苦，你多照顾照顾他。橙子，我帮你打听到了 ，Alex 后天要来真相接受独家专访，我只能帮你到这儿了，剩下的就看你自己了。喂，橙子。总监您好，我是江南的助理许多成。关于酷唱制作人，我希望您能再给江南一次机会。助理，你是他女朋友吧？嗯，是。这个是江南出道以来的资料和他的创作心得，里面有他对音乐的独特理解，希望您过目。我相信您看了以后就能够明白他的音乐理念了。你还挺执着，不过我已经拒绝江南了。这些东西没必要了。哎，哎，您看一下吧。还好动作够快。我
就不行，我搞不定了。那边那位是我的朋友，你给我就行了。好了，谢谢。这个事儿你就放心，交给我没问题。你慢着。哎，放心啊，慢点啊，慢点慢点啊。拜拜，慢点啊，拜拜拜拜拜拜。对江南而言，创作不是为了迎合市场喜好的命题作文，而是把生命切割开来的共情体验。我是他的歌迷，跟其他的歌迷一样，我的青春是从江南的音乐中开始的。他的音乐让我感悟世界，关照内心。其实我是一个惧怕死亡的人，但是因为他的歌，让我看到了这个世界有多么的美好。那你背后一定有不少故事吧？哦，没有，这些都是我从他的歌中感悟到的。哦，这个是我跟江南重新录制一遍的《可乐鸡翅》，他说这个版本能给歌迷带来更多的幸福感。你们一块录的？嗯。那也就是说，你是支持他的音乐事业的？当然，所以我也恳请总监您能把音乐的话语权交给江南。他一定会还给您一份惊喜的。原来他是这么告诉你的。嗯，那是还有什么其他的原因吗？五分钟到了，你该走怎么约到这儿了？你看，我这两瓶好酒，我一直存在这儿，就等着你好好的过来跟我喝一顿。跟我还这么客气？有什么话就直说吧。我听说节目要办第二季了，我想蹭个热度，占个广告位。哎，舞台方面的投资我全包了。好啊，有钱我当然愿意。艾利克斯就是爽快。我还有个小事儿啊，我是听说江南
他也有意想要参加这个节目。我我我是不太喜欢他，你看能不能在他这儿？梁总，你是了解我的，有投资来，我自然是欢迎的。但是，节目我有我自己的考虑。啊，对对对对对，对，创作这方面我不参与，全听您的。但是投资这方面。咱就这么说定了。合作愉快，十分感谢。没想到您答应的这么爽快。合作愉快，合作愉快。您啊，得好好感谢你女朋友。啊，程程，她来找过你？何止是来找过我，她还给我听了。你们一块录的那个《可乐鸡翅》，我就是因为这首歌才改变主意的。不过，你都带他一块录歌了，为什么不带他直接上节目呢？那首歌是用来纪念的，从未想过要发布。我的初衷是让他融入我的每一首歌里，也代表着他和我的歌一样宝贵。不对，应该是更宝贵。所以，我绝不会允许他受到任何打扰和伤害，这也是我们合作的前提。来，我真是越来越欣赏你了。这个味道怎么这么熟悉啊？你都放了什么？我啊，放了卤猪蹄的汤。你才是猪蹄呢。这泡脚的水里啊，我放了川椒、艾叶、红花，还有肉桂。我这里面呢放了川椒、艾叶、红花、肉桂。你都记得呀？以后啊，我每天都陪你泡脚，可以舒筋活血。你之前答应过我的，无论以后发生什么事情，我们都要一起面对的。嗯，我们一起面对。就知道你在这儿。大白天的跑来喝酒，看来又失恋了。大白天来找我，你是收到什么消息了吗？江南要去参加顾畅制作人了。等他翻红了，我就彻底没希望了。顾畅制作人。喂，新歌写怎么样了 ？Alex 这个命题作文，要说偏门吧，其实挺普通的。但是要想把它写好，一点都不简单。我已经尝试了好几种音乐风格，但就都是没有最初做音乐的那种纯粹的感觉。等等，说重点，说重点。总之一句话，写不出来。马上就要录影了，大哥，你就别催我了。你越催我越没有灵感，我催不催 ？Deadline 都在那儿呢你现在的问题呢？是曲子没有流畅度。你刚刚放的是什么？我学生传给我的作业呀。你再放一次，我听听。
，这就是我在找他初心的感觉，生涩的，不成熟的，就像我们刚刚学音乐的时候，只要肯坚持，就能达到最初想去的地方。成长，原来我们的相遇是注定的。走。你怎么会弹这首歌啊？这首歌啊，可是我的原创，我怎么可能不会弹？那你早就知道你为什么不告诉我？因为这首歌是个失败的作品。那个时候，我已经很久没有出歌了，一直都不在状态，就好像突然之间对音乐失去了灵感。哎，董老师，董老师，你也知道，最近江南状态不太好，一首完整的曲子都写不出来、啊。就只有最近这几天吗？你们江南已经很久都没有出歌了，任凭哪个制作人都不会收一首只写了一半的曲子。是、啊，董老师。哎，董老师，再给几天。那我们就重新再写一遍这首歌。我相信，你已经找回对音乐的感觉了。